రెండు విషయాలు నేను బాగా ఆయన నుంచి నేర్చుకున్నది ఒకటి ఆత్మగౌరవం అమ్మ ఈరోజు కూడా ఎక్కడైనా నాకు సరిపడలేదు నాకు గౌరవం లేదు అంటే అది ఎంత పెద్ద స్థాయి అయినా స్థానమైనా నిమిషం కూడా నేను అక్కడ ఉండను ఓకే నేను ఉండను నాకు ఆయనే గుర్తొస్తారు ఆయనే గుర్తొస్తారు ఆయన దగ్గర నేను నేర్చుకున్నది ఏంటి వచ్చేస్తా నేను నిజంగా అక్కడ నిజాయితీగా పనిచేసి ఉండి ఉన్నట్టయితే నాకు మళ్ళీ అక్కడ పని రావక్కర్లేదు ఆ నిజాయితీ నన్ను వేరే చోట అపాయింట్ చేస్తుంది వంద మంది వంద ప్రచారాలు చేసుకొనివ్వండి కానీ నా నిజాయితీ నన్ను ఎక్కడికి తీసుకెళ్లాలో అక్కడికి తీసుకెళ్తుంది అదే జరిగింది నా లైఫ్లో ఓకే చాలా ఒక ఒక విమెన్గా ఇంత ఆత్మధైర్యంతో నేను బ్రతికాను అని అంటే ఆ రోజు నేను ఎన్టీ రామారావు గారిని ఎన్టీ రామారావు గారు అనేటటువంటి అంత ఇది కూడా లేదు అన్నగారిని నేను ఆ రోజు చూసి నేర్చుకున్నటువంటి ఆ మోరల్స్ ఆయన నాకు ఇచ్చినటువంటి ధైర్యం ఫస్ట్ టైం నేను ఇంటర్వ్యూ అయిపోయింది ఆయన ఆనంద విఘటన పత్రికకి ఇంటర్వ్యూ తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు అప్పుడు నేను ఆయన కాళ్ళకి మొక్కాను ఓకే ఒక గొప్ప లీడర్ని చూశాను నేను అప్పుడంతా సినిమా యాక్టరు నేను చూసిన సామాజిక నేపథ్యం ఉన్నటువంటి నేపథ్యంతో సినిమాల్లో చూసినటువంటి ఒక కథానాయకుడు అయ్యో అంత పెద్ద కథానాయకుడు నా మీద పోల్ దండేశాడు కాబట్టి దగ్గరగా చూడాలి ఇలాంటివన్నీ ఉండేవి బట్ అక్కడ ఆయన యాటిట్యూడ్ చూశాను నేను కాళ్ళకి దండం పెట్టి వచ్చేటప్పుడే ఇలా తట్టారు నాకు తట్టి ఆత్మాభిమానంతో బతకండి ఎప్పుడూ వదలద్దు మీరు అది మంచే జరుగుతుందమ్మా నమస్కారం పెట్టాను బయట అందరినీ మీరు ఏమండి అని గారు అని పిలిచే అవునమ్మా ఎప్పుడు కూడా ఆయన పని వాళ్ళను కూడా మీరు గారు అవునండి ఈరోజు నాకు ఇంట్లో విపరీతమైన కోపం వచ్చి పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడే మాట్లాడేసిన తర్వాత ఒక్కసారి సడన్గా నాకు ఆయన గుర్తొస్తారు ఆయన నేర్పిల్లిన భాష ఏంటి నేను నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే అంత ఇన్స్పిరేషన్ నాకు లైఫ్లో నిజంగా రియల్లీ 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 నేను చాలా గర్వంతో చెప్పుకునేటటువంటి విషయం అది అంత ఇన్స్పిరేషన్ మీరు తిట్టాలన్నా కూడా మీరే ఉంటుంది ఆ తిట్టు పక్కన గారు ఉంటుంది అని అంత అంటే అంత తిట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఉమ్మని చూస్తే అక్కడ ఎవరు మిగలరు అక్కడ తట్ల కోడి పిల్ల పిల్లలు ఎగిరిపోయినట్టే ఎగిరిపోతారు అక్కడ ఆయన ఆయన కోపంగా ఉన్నారు అని అంటే అంత ఇది లేదు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఒకసారి భోజనము టైం అయింది అనమాట ఆయన భోజనం చేసి వచ్చారు నేను అప్పుడే ఎందుకో వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత ఇవిడ లక్ష్మీ పార్వతి గారు ఉన్నారు ఎప్పుడైనా వెళ్ళినప్పుడు అమ్మాని చెప్పాను కదా అమ్మాని కలిస్తే ఆడ ఏదో మజ్జిగ ఇచ్చడో ఏదో స్వీ ఏదో టిఫిన్ అవి ఎంత టిఫిన్ అంటే ఎక్కువ ఇది కాదు పెడు తిని ఆవిడతో కూడా నేను చాలా తక్కువే మాట్లాడేదాన్ని ఎందుకంటే నేను వచ్చింది డిస్టర్బ్ అవుతుంది నాకు అక్కడ మాట్లాడుతూ కూర్చుంటే ఈయన వెళ్ళిపోతారు కదా ఈయన దొరకరు కదా నాకు ఈయన కావాలి ఫస్ట్ ఆవిడ నవ్వేవాళ్ళు అనమాట ఎప్పుడు కూడా చాలా చమత్కారంగా నవ్వేది ఆవిడ అదేంటి ప్రియా అసలు నీకు అన్నం నీళ్ళు అవసరం లేదా అని అడిగేవారు అడిగితే అన్నం నీళ్ళు ఇచ్చేట ఆయన ఎదురుకుండా కూర్చున్న తర్వాత ఏం దేనికి లోటు ఉంటుందమ్మా ఫస్ట్ చెప్పండి అని చెప్పేశాను దేవర్ బోత్ అండి చాలా అభిమానించేవారు చాలా ఇది చేసేవాళ్ళు అనమాట సో ఆయన ఏదో విషయం చెప్తున్నాను భోజనం టైం అయింది ఆ భోజనం టైం అయింది ఆయన భోజనం చేసి బయటకు వచ్చారు నేను అప్పుడు వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత ఇలా రండి లక్ష్మి గారు అని పిలిచారు ఆవిడ వచ్చారు అమ్మాయికి భోజనం పెట్టు అనగానే అంటే నాకు అంత పెద్ద మనుషులు ముందు తినేయడానికి కూడా తినాలి అంటే నాకు అదొక సిగ్గు ఫస్ట్ నేను తినేసాను తినేసానండి అన్న అంటే నువ్వు బిడ్డ తిన్నదో లేదో మాకు తెలియదా అన్నారమ్మ కళ్ళలో టప 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 నీళ్ళు వచ్చినాయి నాకు ఇట్స్ రియల్లీ టప 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 నీళ్ళు వచ్చేసినాయి ఇంకా అసలు అసలు ఆ తర్వాత ఎట్లా భోజనం చేశానో నాకే తెలీదు ఏం చేశానో నాకే తెలీదు ఈ రోజుకి కూడా ఈరోజు నిజంగా నేను లక్ష్మీ పార్వతి గారికి ఇవాళ నేను ఒక సపోర్ట్ చేశాను అంటే రీసెంట్గా జరిగిన విషయంలో 
ఆ ఒక్క ఆయన మాటలు మాట్లాడిన ఆ ఒక్క మాట బిడ్డ ఆకలి నాకు తెలియదా తినదో లేదో నాకు తెలియదా ఈరోజు నాకు బాధ అమ్మ మనం ఎవరిని రోడ్డు మీద వేసినా మనం వాళ్ళని రోడ్డు మీద వేయటం లేదు ఈ ఈయనని రోడ్డు మీదకి తి లాగుతున్నాము అంత గొప్ప వ్యక్తిని ఎన్నో నేర్చుకోవాల్సిన ఆయన దగ్గర అవన్నీ వదిలేసి ఎంత నీచంగా కొంతమంది ఈరోజు విమర్శిస్తుంటే కొంతమంది మాట్లాడుతుంటే ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాల గురించి మాట్లాడి ఆయన్ని విమర్శించేంత స్థాయి అమ్మ ఒక జర్నలిస్ట్ విమర్శిస్తాడు పరిపాలనలో విమర్శలు ఉంటాయి వ్యక్తిగతంగా ఎప్పుడు జర్నలిస్ట్ విమర్శించడు రియల్ జర్నలిస్ట్ ఎప్పుడు కూడా వ్యక్తిగత విషయాలు జోలికి వెళ్ళరు కొన్ని మోరల్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా నిజంగా చెప్పాలి అని అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏదో మాట్లాడేసేయాలి మేమేదో గొప్పవాళ్ళం అయిపోవాలి మేమేదో చెప్పేసేయాలి అనుకునేటప్పుడు నీ స్థాయి ఏంటి నువ్వేంటి నువ్వు ఒకళ్ళని విమర్శించే స్థాయి మనకు ఉందా లేదా కనీసం ఒక విఘ్నత అనేది మనకు ఉండాలి ఆయన ఆయన లైఫ్లో ఆయన లైఫ్ను విమర్శించే ముందు ఒక క్వశ్చన్ చేసుకోండి ఆయన ఆయన ఎంత గొప్ప పరిపాలన ఇచ్చాడు ఆయన ఎంత గొప్ప క్రమశిక్షణని నేర్పిల్లాడు ఆయన ఎంత గొప్ప వ్యక్తి ఒక చరిత్రని మనకి మిగిల్చి వెళ్ళాడమ్మా ఇందిరాగాంధీ చనిపోయి రాజీవ్ గాంధీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిన తర్వాత దేశం మొత్తం కూడా ఆ ఇందిరాగాంధీ సింపతితోటి మొత్తం కాంగ్రెస్ సీట్లన్నీ కూడా లోక్సభ సీట్లన్నీ గెలిచింది ఎక్స్పెషల్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రతిపక్షంగా నిలిచింది ప్రాంతీయ పార్టీ కేంద్రంలో ఎంత గొప్ప విషయం చెప్పండి అలాంటి చరిత్ర సృష్టించినటువంటి వ్యక్తిని కూర్చొని కొంతమంది కొన్ని ఒక ఒక ఇంటర్వ్యూలో చూశాను నిజంగా చెప్తున్నాను కదా బాధేసిందమ్మ నాకు ఎన్టీ రామారావు గారిని సార్ మీరు ఇలా చేయబట్టే మీకు అధికారం దూరం అయిపోయింది అందరు దూరం అయిపోయినారు అంటే ఇలా తలకాయ ఉంచుకున్నారు నా ముందు అన్నారు అది ఎంత తప్పు మాట మీ స్థాయిని మించి ఆయన మిమ్మల్ని ఇక్కడ గుండెల్లో పెట్టుకున్నారు మీరు మాట్లాడే మాట అదే అంత గొప్ప వ్యక్తి నా ముందు తలదించుకున్నారమ్మా అన్నారు ఆయన నుంచి నువ్వు పొందినటువంటి మేలు ఎంత ఉంది ఆ వ్యక్తికి నాకు తెలిసి ఆ వ్యక్తి ఇల్లు కట్టుకోవాలి అనుకుంటే ఈవిడ లక్ష్మీభారతి గారు పార్టీలో వాళ్ళందరికీ చెప్పి ఒకళ్ళకి చెప్పి సిమెంటు ఒకళ్ళకి చెప్పి నాపరాళ్ళు ఒకళ్ళకి చెప్పి ఒకటి అట్లా ఇల్లు కట్టుకుంటానికి ఆవిడ హెల్ప్ చేశారు ఆ హెల్ప్ తీసుకున్నప్పుడు ఆవిడెవరో మీకు తెలీదా ఈరోజు నోరు ఎలా వచ్చేస్తుందండి విమర్శించడానికి ఒక స్త్రీని విమర్శించడానికి ఒక స్త్రీ పక్కన పెట్టండి మన నాయకుడి భార్య మీ యజమాని భార్య రాజకీయంగా విమర్శించారంటే ఆ విమర్శలు తీసేయండి అది వాళ్ళు వాళ్ళు ఫైట్ చేసుకున్న విషయం ఇలా అర్హత లేకుండా అవసరం లేకుండా పనిగట్టుకుని మరి విమర్శించి ఆయన ఆయన్ని మాత్రము దయచేసి మీ మీ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఆయన నిర్ణయాలను కానీ ఆయన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని కానీ దయచేసి ఎవరు కూడా చర్చించకండి హాయ్ దిస్ భరత్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ టు మిరర్ టీవీ టు మిరర్ టీవీ మిరర్ టీవీ టు మిరర్ టీవీ థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ Hi guys nanu me ruksha dhillan please subscribe to mirror tv thank you hi this is alu series you are watching mirror tv and uh, subscribe cheyadan ki kinda subscribe button nokkandi mirror tv lo vachi videos chustunnandi hi hello friends uh, please subscribe to mirror tv thank you uh, you're watching this on mirror tv please like share and subscribe please watch and subscribe to mirror channel you're watching this on mirror tv please like share and subscribe you're watching this on mirror tv please like share and subscribe you're watching me on mira tv please do like and subscribe this please subscribe mira tv thank you and i request all of you to subscribe mira tv please subscribe to mira tv thank you please subscribe mira tv please subscribe mira channel please subscribe to mira tv <laughs>